Huwag nating uh, sausawan lang. Mmm. <laughs> Mmm! Malasa. At healthy siya guys. Kaya ako ako sa inyo. Gawin nyo na. Pwede nyo pwede nyo negosyo. Marami lang itong ginawa ko. Malalaki pa. Paano pag inap nyo lang yan? At siguradong kikita kayo. Yan! Hello, hello, hello guys! Good morning and good day. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo. Mag-shep-shepan po tayo. Tuturo ko sa inyo ang homemade uh, homemade that fish ball. Yan lagi kong ginagawa. Kahit na nasa Pinas pa ako. Kasi gusto ng mga uh, gusto ng anak ko, ng pamilya ko ng kumain ng fish ball. Ayan. Ang kailangan lang natin sa ating homemade uh, fish ball ay ang Flour, of course. Flour. Para magkaroon ng fish. Ah, sar ay no. It's mackerel and sunflower. Sa Pilipinas, yung ginagamit ko dati ay yung century tuna na in vegetable oil or in oil. I think anything na fish na in oil siya, yun, yun ang ginagamit ko. San Marino yata, meron din in oil. Yun, ginagamit ko din yun. Yan. And then, paminta. Kailangan natin ng paminta. And then, baking powder, of course. At saka asin. Dalawang egg. And, ba, uh, sibuyas. Wala kaming red ngayon, kaya gagamitin ko yung uh, puti o yung sibuyas na dilaw. Ang tawag nila, iwan. Kung ano yan, basta sibuyas. And then, bawang. Yan, bawang. Bawang. And then, ah, uh, water. Yes. Iyan. Sangkalan at kutsilyo, syempre. At sya kalagayan. Iyan, guys, ang kakailanganin natin sa ating fishball homemade. Iyan, bawang, sibuyas, paminta, baking powder, asin. Yung, ah, uh, isda, syempre, in oil, dalawang egg, flour, and water. Yes. That's it. It's the only ingredients we need para magawa natin ang ating fish ball homemade. Ayan. So, anong unang gagawin? Siyempre, ihalo muna natin. Wala akong, uh, wala akong, uh, ano ngayon dito. Di pa rin ako nakakabili ng sukatan. <laughs> Lagi ko nakakalimutan. <laughs> Nihilig ko mag-bake, pero lang sukatan. So, Siyempre, ang gagawin natin ay kotay ng spoon. Ang isang cup ay dapat meron tayong cup. Isang cup. Maglagay dapat tayo ng isang cup. But, since wala akong ano, magtatansya lang ako na kasi ang ano, dahil nga nagbibake-bake ako at saka yung mother ko. So, mahilig na ako magtansya-tansya pag walang sukatan. Yan. Pero sa buhay, kailangan natin sukatin din yung sanino. But, madalas, pag wala tayong mga kailangan, yung mga kinakailangan natin, ay wala. So, kailangan natin magtansya. Hugot sa life. Ayan, since tatansyain ko yung isang cup, dapat isang cup, one, two, three, four, 6. Actually, punong-puno nilalagay ko. Tinatansya ko yung isang cup. So, anong na yan? So, gawin ko na siyang ano? 7. 8. 8. Yan. So, yan. Yeah, that's it. Feeling ko isang cup na siya. Kung wala, pwede din yung ganito. Yung isang cup na siya. Pero ako dahil ako ay ako nang madaliin. Madaliin. Ayan, isang cup. Haluin mo na natin, syempre, yung mga dry ingredients. Ayan, baking powder. Sa baking powder, ang kailangan natin ay, kung gusto mo siya ng malambot, uh, aalsa to. Pampaalsa kasi ang baking powder. So, it's up to you kung gusto mo ng siksik or malambo, uh, ma, mabuhag hugs. Sa akin kasi gusto ko yung ma, 
malambot siya. So, maglalagay ko na 1 tablespoon sa baking powder. Wait. So, huwag lampas-lampas, syempre. Ayan. Sa baking powder, ang nilagay ko ay 1. Pwede rin namang half lang kung wala kayong uh, baking powder na at nanganib na ang baking powder nyo. Ayan. Pwede din. So, yun ang nilagay ko. 1 tablespoon na baking powder. And then, dahil mahilig ako magtansya sa buhay, <laughs> ayan, tatansyahin ko din yung asin. Ano lang, half tablespoon. Ayan. Uh, ako matabang ako magtimpla, pero yung panlasa ng aking asawa is matapang. So, kailangan Yan, half table, half lang ha. Baka masubrahan na ng alat, half lang. Half tablespoon. Yan. Lahat ng dry ingredients, lagay nyo muna. And then, syempre, ang paminta natin. Tansyay nyo na lang ang paminta. Pero dahil may lig kami sa paminta, hindi mga pamin. <laughs> Ayan. Siguro mga one port ng ano, tablespoon. Yan. Yan. Para masarap din kasi minsan ng maraming paminta. So, depende sa inyo. Nagbibigay din ang anghang na lasa yan pag naparami kung gusto niya medyo mga. Eto gusto niya rin haluan ng ano kung gusto niya maanghang yung fishball niya. Lagyan niya ng uh, sili. Kumagawa ako dati ng chili garlic. Eh, but wala dito akong makita ang sili pa. So, wala akong, hindi ako nakagawa ng chili garlic. Tuturo ko sa inyo yun kung paano gawin. Ginawa ko rin yung sideline yun, business sa Pilipinas before. At masarap yung gusto-gusto ng asawa ko. Pero hindi pa kami nakapunta sa, hindi pa ulit kami nakapunta sa Chinese sa supermarket. Kaya hindi kami nakabili. At ang mahal, I'm sure, ng siling yun. Ayan. Siyempre, bago natin ilagay yan, kahit mo tayo ng bawang at sibuyas. Hindi ko pa pala nagaya. Sorry naman. Nagpukwala ako ng carrots kasi gusto ko pala maging healthy ang aming fishball ngayon. So, last Saturday kasi nasarapan na aking asawa at ang aking anak sa fishball na ginawa ko at tinuluan ko rin siya ng carrots. So, dadagdagan ko siya ngayon ng carrots para maging healthy. Ayan, para kahit pa nang nakakain ng gulay din ang aking pamilya. Yun, so idadagdag natin sa ingredients natin ng carrots. Yan, kailangan natin sa buhay yan para healthy. Dahil mahilig ako sa gulay. Yan. At gusto ko laging may gulay yung pagkain namin. Dahil gusto ko uh, nakakain yung aking anak dahil napaka picky eater ni, ni Luke ngayon sa pagkain. So, hindi lahat ng gulay. Paborito niya rin itong carrots. Hindi lahat ng gulay kinakain niya pag nakikita niya ang buo. So, pag hinalo niya sa pagkain, okay lang sa kanya. Pero yung kakainin niya ng, ano, nang nakikita niya, nakahiwalay sa kanin, hindi niya nakakainin. So, this time, lalagyan ko siya ng carrots para healthy fishball homemade to. Okay? Ayan, ihahalo ko na ang bawang, na minced bawang at saka sibuyas na ginayat ko. Doon sa dry ingredients na ginawa natin, hinalo natin kanina. Okay? na minis ko na ang carrots. So, ilalagay na natin doon sa dry ingredients natin. Ayan. Minis ko na yan. So, ayan na. Haluin natin yung ating dry ingredients. Ayan. Yung asin, guys, ah, uh, kasi yung aming, yung asin ko dito, hindi siya ganun ka, uh, ano, ang tawag doon, hindi siya ganun kaalat. So, Um, siguro tansya nyo ng one port baka kasi mapaalat naman mas maigi nga yung uh, matabang kaysa maalat so tansya nyo lang one port to uh, one half tablespoon or one teaspoon na lang para siguro na hindi kayo mapaalat kasi yung asin ko dito uh, table salt ito kaya tansyado ko na siya lagi yung ginagamit Tandyado ko na yung alat na kung ilan ang dapat ilagay sa ingredients ko. So, dun siguro na lang kayo magtansya. Ngayon, ilagay ko ang egg. Si egg. Beat nyo na yung egg dapat bago nyo ilagay. Yan. Yeah. 
And then, yung tuna nyo na gagamitin, syempre dapat na ano. Tinanggal ko yung oil, pero hindi ko nila hot yung, hindi ko nila hot alis yung oil, para kahit paano hindi siya dry yung magiging mixtures. Pwede naman kasi sunflower oil ito. Yan, nasa sa inyo kung gusto nyo tanggalin yung oil, but okay lang kahit ihalo nyo yung oil kung trip nyo. Yan, dinurog-durog ko siya. Yan, tapos lagay na rin natin. Yan. Kailangan durog-durog na. Ito kasi, ano, hindi parang buo-buo pa yung ano. Yan, yan yung isda na meron dito sa ma yung makirel. Ganyan siya. Sa Pilipinas, sa carrot, sa carrots guys, sa, ang ginagawa ko, kung meron kayong gadgara ng cheese, yung ganun, mas maiging ganun kung tinatamad kayong gayatin. Mas maiging ganun. Dito kasi, wala pa akong gadgara, kaya yun di yun ang ginamit ko. Ang hirap pa napin ng gadgara, no? At saka hindi pa kami nakakapunta sa malalayong ah, uh, ano, bilihan. Hindi talaga namin siya hinahanap. <laughs> Kasi nga, hindi naman siya ganun ka kailangan sa kusina. Okay? Sa amin. <laughs> sa amin na. Ayan. Okay. Ayan. Haluin natin siya. And then, lagay na natin pang, wala nyo yun ng konti lang. Hap mo na na water, half glass, ito. Antahin nyo lang. Ayan, tsaka haluin nyo. Pag feeling nyo, eh, masyado naman siyang kulang pa. Katulad na to, kulang pa ang water. So, ang gagawin ko, haluan ko pa siya ng kalahati. Ibuhos ko na. So, one cup na. Ayan, Ayan one cup. Ayan, tapos saluin nyo lang siya ng maigi. Ayan. Ayan, okay na. Saluin nyo lang ng maigi. Huwag naman na sobrang lap, uh, labnaw. Kaya tansyahin nyo kasi, katulad ako, nagtansya lang ako ngayon ng harina ko, flour. Kaya nagtansya ako. Gusto ko lang yung kung ano lang yung malapot dapat. Pero hindi naman sobrang lapot. At hindi rin sobrang lab na ako. So, sa, magtatansya kayo sa asin. But, sa flour, kailangan 1 cup flour and 1 tablespoon na baking powder. Ayan. Sa, pwede nyo rin ihalo dito celery kung ayaw nyo ng carrots. Celery din, pwede. Ayan. Minsan, pag uh, available. Ako may celery ako dyan, kaya lang <laughs> nabawasan ko na. Meron akong... Uh, Uh, tinanim na celery dyan. Kaya lang nakuhanan ko na. So, baby pa yung kanyang bagong tubo na tangkay. So, hindi ko muna siya hinala. Pwede din ito haluan ng uh, parsley. Dahil ng parsley. Meron din ako dyan, parsley. Kaya lang hindi ko ginamit ngayon dahil kahapon binawasan ko na siya. <laughs> Hinalo ko sa aming noodles. Ayan. Make sure lang na halong-halo siya, guys. Ayan. At lahat ng yan ay kailangan hindi sobrang lapot at hindi rin malabnaw ang inyong uh, mixture na fishbowl. Dahil ayaw natin ng kulang at ayaw rin natin ng sobra. So, in all, it means moderation. <laughs> moderation. Medium. <laughs> kailangan lahat ay sakto. At tama. Tsapa. Tama. Pero wala akong sukatan. Diba? Ang galing. Ang galing nang nagtuturong chef-chefan. Ayan. I'm just going to share to you kung anong ginawa ko sa aming fishbowl homemade. Ayan. Pwede na. Pa. Kailangan na mag-init ng uh, oil. Magpainit na tayo ng oil sa ating uh, cooking pan. Hindi kayo sigurado sa alasa ng ano, umaalat o matulog. Test mo na kayo ng isa. Ako si Kuan mo. Tapos kung tingin nyo ay matabok pa sa inyo, kanya dito ka dito. Basta, make sure nila na 
hindi siya malagnaw. Yung mixture nyo ha. Kasi, pag malagnaw siya, hindi siya magbibiyaw. Magiging palapad siya. Yan ang advice ko sa inyo. Yan, look at that. Diba? Ang fishbowl natin. Marami ito guys. Pwede nyo rin gawin ano, itong benta. Kung gusto nyo mag-benta. Pag gagawa kayo sa bahay nyo at nag-grade kayo ng fishbowl, ito ang pinaka-easiest way to make a fishbowl at healthy ka. At pwede nyo rin gamitin siyempre sa pag-negosyo. Malaki yung kikitain nyo dito. Ito malalaki yung ginawa ko. Look at that, super laki. Kasi, siyempre, hindi naman pambenta. So, nilagay nila yun ko. Ang pambenta, syempre, dapat ang dyan yun. Pakunti lang ng ano nyo dito. Ang inyong uh, kumunan o gibibenta nyo ito. Healthy pa at sigurado pa kayo nabilis. Lalo na kung kayo ay uh, magbinegosyo. Para hindi na kayo bumili ng homemade yung sa ano, sa sariling gawa nyo pa. Ayan. Binitik siya. So, wala kayo dito kabahala kung haroon yung fishbowl na mabibili nyo sa labas. Diba? Very easy. Just sa uh, lahat ng tinuturo ko dito sa uh, aking channel ay puro easy <laughs> dahil kailangan natin isiyan lang ang buhay natin <laughs> ayan look at that diba so it will be yummy yan ang bilis maluto guys so kung dapat eto number sa number 3 lang eh yung medium ano lang hit. Medyo hit lang. Kasi may ano siya, mabilis siya. Maraming magagawa dito guys kung pambenta ang gagawin. Yan, healthy pa. Super ano, dami. Ang magagawa niya kung pambenta. I recommend din pambenta hindi lang pang bahay na gusto nagkikrain. So, ayan. Hindi na, kutsara lang yung ginagawa natin. Tulad ng ginagawa natin sa lahat ng kinikrain na hindi namin mabili ang uh, asawa ko at saka ako. Ginagawa ko na lang. Basta alam ko lang, yung pinaka-main basic ingredients and then saka ko siya lalaroin. Lalaroin, huwag natin gagawin niya, huwag natin lalaroin pag tayo ay huwag natin i-connect sa pag-ibig. Recipe lang ang lalaroin dapat natin para magkaroon tayo ng sarili natin ah, tatak. Ayan. Kung kailangan kayo, mayroon kayong i-improve, dapat huwag kayong magsawang i-improve yun lalo sa pagkain kasi mas maganda makakasawa din yung basic lang lagi sa kailangan yung gawin nyo ah uh, bigyan nyo ng konting twist yan, nahilig ako maglagay ng twist sa pagkain lalo na ako para sa alusugan dahil ayoko na gusto ko ng mga pang healthy pang healthy healthy foods Ito ginamit kong ano dito, oil, sunflower. Mula pa sa Dubai, yung ginamit namin na oil lagi, sunflower. So, daladala ko na siya lagi. Lagi ko na siyang uh, ginagawa. At, I mean, lagi ko na binibili yung sunflower. Yan. Yeah. Yan guys, ang ating na uh, homemade. So, kailangan lagi nyo muna sa paper para ano, ah, uh, yung oil niya, mapunta dyan, bago niya ilipat sa lagayan. Okay? 
At yan, marami pa. Yan pa nagagawa ko, marami pa. At yun ay mga kinagayan. Ito. So, yun guys. Ano ka kailanganin natin sa salsawan? Asukal. Ayan, paminta. At vinegar. Ayan. Vinegar. Any vinegar, pwede. Dito kasi wala kang makita ng vinegar katulad ng mga dato po. Eh. Ang meron sila dito ay malt vinegar. So, it's fine. It's okay. And sibuyas. Ayan. Ginayat ko na yung sibuyas. Ayan. Asin. Kapag matabang yung ano mo, lagyan mo ng konting asin lang. Means lang yan. So, unong gagawin natin ay syempre yung vinegar. Vinegar yan. Siyempre, tansyahin nyo lang rin. Ayan. Patuloy na ito. Tansyado ko na naman. Pinansyak ang buhay ko. Ayan. Ganyan karami. Kasi marami yung ginawa ko. After nyan, uh, asukal. Isang kutsarong asukal. Itong sausawan na ito ay katulad na katulad ng las. Lagi itong gagawin. Isang kutsara. Piling nyo kulang pa yun. So, dagdagan nyo pa. So, ako may hindi ako sis, ma alat-alat ko. Gusto ko naman na miss na miss. So, lalagyan ko siya ng dalwa. Dalawang kutsara. Okay? Dalawang kutsara ang asukal. Pero, yan si Buyas. And then, paminta. And, make sure, combine. And then, pag, ma, pag maanat yung ginawa nyo, ano, hindi nyo na syempre lalaki ng asin. Pero since alam ko medyo matabang, medyo matabang, konti lang. Pi, ano lang. Ang lasa lang. Ayan. Ayan. Ano yun? Pwede rin namang wala to. Ito optional. Optional to kasi. Okay? That's all. Ayan, may sausawan na tayo masarap na katulad ng sausawan sa uh, street food. Ayan. Ayan na guys, ang sausawan. So, hatiin ko yun sa dalawa uh, para hindi na kayo magroon sa sausawan. Okay. Kaya dalawang kutsara pala yung nilagay ko dito kasi marami yung vinegar na nilagay ko. Pero kung konti lang yung binigay nyo, isang kutsara lang pwede na masukal. Yan ang ating homemade fish ball. Yan guys, ganyan karami. Malalaki ang gawa ko. Kaya, pwede nyo ihap lang yan. Pwedeng pwede na yan sa isang pamilya. Kung sa bahay lang rin at hindi pang negosyo, okay na yan ganyan kalalaki. Yan, recommended na yan. Pero kung negosyo ang gagawin nyo, hap lang yan ang gawin nyo, guys, para ano, kumita naman kayo. Or pwede naman ganyan kalalaki, syempre mamahalan nyo lang ng konti para naman kumita nga kayo. Ayan guys, tikman natin yung aking uh, ginawang uh, fish ball. Okay? So, ito. Ayan. Ayan ang ating fish ball ginawa. Homemade. Healthy homemade uh, fish ball. Sausaw natin. Natin kung masarap. Huwag natin uh, sausawan lang. Mmm. <laughs> mmm. Malasa. At healthy siya guys. Kaya kung kasi nyo, gawin nyo na. Pwede nyo pwede nyo negosyo. Marami lang itong ginawa ko. Malalaki pa. Paano pag inap nyo lang yan at siguradong kikita kayo. Siyempre, benta nyo lang ng mura. So, palagay ko, hindi na ako iiwan ng asawa ko. Ngayong taon. <laughs> Dahil marami akong ginagawa. Thank you. Bye-bye guys. Thank you for watching. At sana makatulong ito sa mga nagkikrave sa fishball. Homemade fishball. And makatulong din sa gustong inegosyo. Magnegosyo ng ganitong klase nga pagkain. Bye-bye guys. Maraming salamat.